your insulin producing cells in the pancreas now start getting killed adu last stage of diabetes aa stage alli tablets work agudilla ond idi tengen ka use madudu ond spoon enne use madudu same a biscuit madidu godi inda fiber alli hoyitu wheat alli irutta adakke new preservatives add madidru sugar add madidru oils add madidru preservatives stabilizers additives coloring agents eshto tarada chemicals ide adanella nu serisitu so higher the level of processing more harmful it in pancreas total failure kidney failure death ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಹ್ಞೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಊಟ ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಗ ಎರಡು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವಿಷಯ ಸೈಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಲಿವರಲ್ಲೂ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಲಿವರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಶುಗರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಟಿಯ ಲಿವರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿಶಸ್ ಸೈಕಲ್ ಈಗ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂತೀರ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರ ಈಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಡೆಥಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಬ್ಸಾಪ್ ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಪ್ ಸೊ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ನೋ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಲೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಇದು ಚುಕ್ಕು ತಿಂದ ನಾನು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚುಕ್ಕು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಪೋಟ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಪಪ್ಪಾಯ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅದ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಸೈಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಶೇಷ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೊ ಲಿವರ್ ವಿಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ವಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಲಿವರ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಲಿವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೆಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ ನಾವು ವಿ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ 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 ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಸ್ಟಾ
ಏನಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಡಲೆ ತೊಗರಿ ಇಂಥವು ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಹೋಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾರಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ ಯಾರಾದರೆ ತೆಗೆದಿರಿ ಹೌದಾ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಹಿಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾರಿನಾಂಶ ಓಕೆ ಹಾಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾರಿನಾಂಶ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾರಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಂದು ಸಮತೋಲನೆ ಇದೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಕಡಿದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದು ಅದು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ ಅದು ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆದರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕನ್ ನೀವು ಕೆನ್ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಗ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಬರ್ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಇಡೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಗೇವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ನರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲ್ಯಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಶರೀರ ಗೊತ್ತು ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇಟ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಕೊನಟ್ ಇಂಟು ಆನ್ ಆಯಿಲ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ ಶುಗರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಕೆಲವು ತೆಗಿತೇವೆ ನಾವು ಫೈಬರ್ ತೆಗಿತೇವೆ ಈಗ ಫೈಬರ್ ತೆಗಿಯುವಾಗ ಎಷ್
ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಡಿಟಿವ್ಸ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಥರದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿದರು ಸೊ ಹೈಯರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ತೆ ಸಿಂಪಲಿಂದ ಹೈಯರ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ನೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ನೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಸೊ ವಾ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹೋಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಬೀನ್ಸ್ ಲೆಂಟಲ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಫಾರ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಯಿಸದೆ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಫೈನ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ